এখন আমরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোগি সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব একটি পুরো পরিপূর্ণ এক সেট প্রশ্ন তো চলুন ভিডিওটি সরাসরি শুরু করা যাক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেট কিন্তু এখানে আলোচনা করা আছে দেখুন প্রথম প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি যে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কৌশল সম্পর্কে গবেষণা করেছেন কোন মনোবিজ্ঞানী গেটস গেইনি থর্নডাইক নাকি ওয়ার্দেপান আমরা জানি অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অর্থাৎ এটার ইংলিশ হলো ইনসাইটমূল ইনসাইটফুল লার্নিং তো এই এই কথাটার প্রবক্তা কারা হলো এরা হলো গেস্টাল তত্ত্বের প্রবক্তারা গেস্টাল তত্ত্ব কারা দিয়েছিলেন কোহলার কপখা এবং ওয়ার্ডিমান এরা কিন্তু ওই গেস্টাল তত্ত্বটার প্রবক্তা সুতরাং এই তিনজনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ার্ডিমানের কথাটা উল্লেখ আছে সুতরাং ডি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি এ কথাটি বলেছেন বার্ড গার্ডার নাকি টার্মান নাকি স্টার্ন তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্টার্ন কিন্তু এই যে উপরের বক্তব্য নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কথাটা বলেছিলেন কিন্তু স্টার্ন নেক্সট প্রশ্ন সাফল্য অভিলাষ প্রতিশ্রুতি পরায়ণতা কর্মোদ্যম এবং আশাবাদ এগুলি প্রাক্ষবিক বুদ্ধির যে ক্ষেত্র বা দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মপ্রেরণা আত্মসচেতনতা নাকি সামাজিক দক্ষতা তো এখানে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সাফল্য অভিলাষ প্রতিশ্রুতি পরায়ণতা কর্মোদ্যম আশাবাদ এটা কিন্তু যে কোনো একটা ব্যক্তির আত্মপ্রেরণা তা এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে বি নিচের কোনটি ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনী অভিক্ষা নয় ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনী অভিক্ষা নয় বলা হয়েছে ক্যাটেলের কালচার ফেয়ার বুদ্ধি অভিক্ষা ডিয়ারবার্নের ফর্ম বোর্ড অভিক্ষা কোহর ব্লক ডিজাইন অভিক্ষা নাকি আলেকজান্ডারের পাঁচ আলং অভিক্ষা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্যাটেলের কালচার ফেয়ার বুদ্ধি অভিক্ষা তাহলে এটা কিন্তু নয় সুতরাং বাদ বাকি যে টেস্টগুলো আছে সেই টেস্টগুলো কিন্তু কর্ম সম্পাদনী অভিক্ষার মধ্যে পড়ছে তাহলে ডিয়ারবার্ন কোহর ব্লক ডিজাইন এবং আলেকজান্ডার এই তিনটে কিন্তু কর্ম সম্পাদনী অভিক্ষার মধ্যে পড়ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর এ নিচের কোনটি থন্ডাইকের শিখন সূত্রটি তিনটি মুখ্য সূত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্গত নয় প্রস্তুতি সূত্র অনুশীলনের সূত্র ফল লাভের সূত্র নাকি আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র আমরা জানি থন্ডাইক যে সূত্রগুলো দিয়েছিলেন তার মধ্যে মুখ্য সূত্র হচ্ছে প্রস্তুতি সূত্র অনুশীলনের সূত্র এবং ফল লাভের সূত্র এই তিনটে কিন্তু মুখ্য সূত্র তাহলে বাকি পড়ে থাকছে আংশিক প্রতিক্রিয়া সূত্র এটি কিন্তু থন্ডাইকের একটি গৌণ সূত্রের মধ্যে পড়ে তাই ডি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে নেক্সট মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে ধরা হয় তাদের যাদের বুদ্ধাঙ্ক অর্থাৎ আইকিউ বুদ্ধাঙ্ক সংক্ষেপে আইকিউ কত তিরিশের নিচে পঞ্চাশের নিচে সত্তরের নিচে নাকি নব্বইয়ের নিচে তো আমরা জানি মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে যাদেরকে ধরা হয় তারা কিন্তু তাদের আইকিউ সত্তরের নিচে থাকে নেক্সট প্রশ্ন বৌদ্ধিক শিখন বা প্রজ্ঞামূলক শিখনের অন্তর্গত নয় কোনটি প্রত্যক্ষণমূলক শিখন সংযোগমূলক চেষ্টিও শিখন সমস্যা সমাধানমূলক শিখন নাকি ধারণার শিখন দেখুন বৌদ্ধিক শিখন বা প্রজ্ঞামূলক শিখনের অন্তর্গত নয় বলা আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সংযোগমূলক চেষ্টিও শিখন এটি অর্থাৎ বাদ বাকি যে তিনটে আছে প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষণমূলক সমস্যামূলক এবং ধারণার শিখন এগুলো কিন্তু প্রজ্ঞামূলক শিখনের অন্তর্গত শুধুমাত্র বি কিন্তু অন্তর্গত নয় তাহলে বি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে নেক্সট স্বকীয় ও অন্তর্জাত বুদ্ধি এই বৃদ্ধি হলো শিখন পরিণামন স্মৃতি নাকি বুদ্ধি তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বি অর্থাৎ পরিণামন কিন্তু সঠিক অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই এবং অন্তর্নিহিতভাবেই কিন্তু কোনো শারীরিক যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে বা বিভিন্ন যে অর্গ্যানগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে বৃদ্ধির ফলেই কিন্তু পরিণামনটা ঘটছে তো সঠিক উত্তর কিন্তু বি হয়ে যাচ্ছে পরিণামন নেক্সট মনোবিদ পিকুনাসের মতে নয় বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রাক বাল্যকাল স্তর মধ্য বাল্যকাল স্তর নাকি প্রান্তীয় বাল্য বাল্যের স্তর নাকি যৌন আগমের স্তর তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরে যাওয়ার আগে আমরা পিকুনাসের যে শ্রেণীবিভাগ সেটা কটি শ্রেণীবিভাগ দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার তো আমরা দেখে নিই পিকুনাসের যে স্তর বিভাগটা করেছিলেন সেটা দেখুন প্রাক জন্মস্তর 
গর্ভ সঞ্চার থেকে অর্থাৎ গর্ভ থেকে শুরু করে জন্মাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কালকে বলা হচ্ছে প্রাক জন্মস্থল অর্থাৎ তিনি মোট দশটা ভাগে কিন্তু ভাগ করেছিলেন দু নম্বর ভাগ দেখুন সদ্যজাত স্তর জন্মের সময় থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হচ্ছে সদ্যজাত স্তর প্রারম্ভিক শৈশব স্তর এক মাস থেকে দেড় বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হচ্ছে প্রারম্ভিক শৈশব স্তর প্রান্তীয় শৈশব স্তর মানব শিশুর দেড় বছর থেকে আড়াই বছর সময়কালকে বলা হচ্ছে তারপরে দেখুন প্রান্তীয় বাল্যকাল আড়াই বছর থেকে শুরু করে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হচ্ছে প্রান্তীয় বাল্যকাল মধ্য বাল্যকাল পাঁচ বছর থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়কাল প্রান্তীয় বাল্য স্তর মানব শিশুর নয় বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয়েছে তো আমাদের যে প্রশ্ন সেই বছর সেই প্রশ্ন কিন্তু নয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত ছিল তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রান্তীয় বাল্য স্তর তারপরে দেখুন যৌনগম স্তর বারো বছর থেকে একুশ বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক স্তর একুশ বছর থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত বার্ধক্য সত্তর বছর থেকে তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত বলা হচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম যে পিকুনা যে তাহলে আমরা দেখলাম এখানে নয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত কিন্তু সঠিক উত্তর হয়েছে সি প্রান্তীয় বাল্যের যে স্তর সে স্তরকে বলা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় বা ইং তালে ওইং তালিম নই তালিম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধী না মারিয়া মান্তসারি নাকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমরা এই প্রশ্নের উত্তর সবাই জানি মহাত্মা গান্ধী কিন্তু নই তালিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন নেক্সট নিচের কোনটি এক প্রকার মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা প্রতিদ্বন্দ্বীর চাহিদা সমবেদনার চাহিদা অনুসন্ধানের চাহিদা নাকি সহচর্যের চাহিদা এই প্রশ্নটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন কোনটি মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনুসন্ধানের চাহিদা এটি একটি মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা নেক্সট প্রশ্ন শিশুদের পুষ্টি স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন বিকাশমূলক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ইসিসিই পরিকল্পনায় ভারতের ভারত সরকারের অর্থ সাহায্য করে উত্তরে যাওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে ইসিসি এর পুরো নাম কি তো ইসিসি এর পুরো নাম কিন্তু আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশান আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশান তো এটাতে কে অর্থ সাহায্য করে অঙ্গনারী বিদ্যালয় কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয় নাকি মন্তসারি বিদ্যালয় নাকি নার্সারি বিদ্যালয় তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে অঙ্গনারী বিদ্যালয় সেটা কিন্তু আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশানের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ প্রাক বাল্যকালের আগে প্রাথমিক স্তরের যে শিক্ষা দেওয়া হয় আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার আগের যে শিক্ষাটা সেটা কিন্তু ইসিসি এর মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ অঙ্গনারী যেখানে পড়ানো হয় সেটা ইসিসির মধ্যে পড়ছে নেক্সট সাফল্য লাভের প্রেষণা স্তরে অর্থাৎ মডিফেশন স্তর অবতারণা করেন কে ফ্রয়েড ম্যাক ম্যাকলেল্যান্ড নাকি ওয়াইনার নাকি ম্যাসলো তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ম্যাকলেল্যান্ড প্রেশনার যে তত্ত্ব মোটিভেশন তত্ত্ব সেটা কিন্তু সাফল্য মানে অ্যাসেসমেন্ট মোটিভেশন যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু ম্যাকলেল্যান্ড দিয়েছিলেন অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থী তার তার যে চাহিদা তার যে নিড সেই নিডকে ফুলফিল করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবেন সেটা হলো অ্যাসেসমেন্ট মোটিভেশন নেক্সট গুরুতর ব্যাহত শ্রুতিসম্পন্ন শিশুদের শব্দ শোনার তীব্রতা ছাব্বিশ থেকে চল্লিশ ডিবি অর্থাৎ ডেসিবেল নাকি একচল্লিশ থেকে আশি ডেসিবেল নাকি একাশি থেকে নব্বই ডেসিবেল নাকি একানব্বই থেকে একশো দশ ডেসিবেল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একচল্লিশ থেকে আশি ডেসিবেল অর্থাৎ বি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে মনোযোগ হলো কোনো বস্তুতে মনকে কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়া এ কথাটি কে বলেছেন স্টাউট টিচেনার রিবোট নাকি ম্যাকডুগাল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রিবোর্ড কিন্তু এই কথাটি বলেছিলেন নেক্সট ডিসলেক্সিয়া শব্দের অর্থ শব্দের সরলতা শব্দের কাঠিন্য স্থান প্রত্যক্ষণ অঙ্কের সমাধান এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু শব্দের কাঠিন্য অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের সময় বা শব্দ পড়ার সময় কিন্তু তার সমস্যা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ শব্দকে কঠিন মনে হয় সেই ধরনের দুর্বলতাগুলোকে বলা হচ্ছে ডিসলেক্সিয়ার মধ্যে পড়ছে ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্য নির্ণয়ের সহায়তা পদ্ধতি হলো গ্রাবোর টেস্ট পেপার পেন্সিল টেস্ট রাভেন প্রোগ্রেসিভ ম্যাট্রিক্স টেস্ট নাকি স্টানফোর্ড বিনে ইন্টেলিজেন্স স্কেল টেস্ট 
এখানে কিন্তু ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্য নির্ণয় পদ্ধতি অর্থাৎ এটা কিন্তু পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি একটা টেস্ট তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে আছে কিন্তু পেপার পেন্সিল টেস্ট এই টেস্টটা সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে বি নেক্সট প্রশ্ন শিখন হলো নতুন আচরণ আহরণ অথবা অভিজ্ঞতার ফলে পুরনো আচরণের দৃঢ়ীকরণ বা শীতলীকরণ এই কথাটি বলেছেন কে গার্ডেনার মার্ফি এইচ পি স্মিথ কিংসলি অ্যান্ড গ্যারি নাকি ক্রো অ্যান্ড ক্রো তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইচ পি স্মিথ এই কথাটি বলেছিলেন বি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজের মতে সাত থেকে এগারো বছর বয়সের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিকাশের স্তরটি হলো বাস্তব সক্রিয়তার স্তর প্রাক সক্রিয়তার স্তর সংবেদন সঞ্চালনমূলক সক্রিয়তার স্তর নাকি নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর তো এখানে কিন্তু বাংলা টার্মগুলো আছে আমাদের পাশাপাশি ইংলিশ টার্মগুলো মনে রাখা দরকার তো এখানে আমরা যেটা দেখছি প্রথম যে স্তরটা সে স্তরটা কিন্তু সংবেদন সঞ্চালনমূলক স্তর এবং এটা কিন্তু শূন্য থেকে দুই বছর এবং দ্বিতীয় যে স্তরটি রয়েছে সেটা কিন্তু প্রি অপারেশনাল স্টেজ অর্থাৎ প্রাক সক্রিয়তার স্তর এটা দুই থেকে সাত বছর এবং তৃতীয় যে স্তরটি রয়েছে বাস্তব সক্রিয়তার স্তর এটাকে ইংলিশে বলা হয়েছে কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ এটি কিন্তু সাত থেকে এগারো বছর পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এ বাস্তব সক্রিয়তার স্তর এবং লাস্ট যেটা নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর এটাকে বলা হচ্ছে ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ এটা কিন্তু এগারো বছরের উপরে স্তরটাকে বলা হচ্ছে তো নেক্সট প্রশ্ন মনোবিদ আর সি সোর পরীক্ষা অনুযায়ী আড়াই বছর বয়সের শিশুদের শব্দ ভাণ্ডার থাকে প্রায় ছয় থেকে সাতটি দশ থেকে বারোটি তিনশোটি নাকি ছাপ্পান্নশোটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে তিনশোটি অর্থাৎ সি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে হাইয়ার কি থিওরির প্রস্তাব কে করেছিলেন স্ট্যানলি হল ক্রো অ্যান্ড ক্রো এইচ স্মিথ এদের কেউ নয় তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এদের মধ্যে কেউ নয় কোনো জিনিস শক্ত করে ধরা নিজে থেকে নিজে নিজে সিঁড়িতে ওঠানামা করা প্রভৃতি সঞ্চালনমূলক বিকাশ ঘটে শিশুর কোন বয়সে বারো মাস বয়সে পনেরো মাস বয়সে নাকি দুই তিন দুই থেকে তিন বছর বয়সে নাকি চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে তো আমরা জানি কোনো শিশু সিঁড়ি থেকে ওঠা নামা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো মোটর স্কিল যে ডেভেলপমেন্টগুলো ঘটে সেগুলো কিন্তু দুই থেকে তিন বছর বয়সে ঘটে তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সি নেক্সট স্কুল অফ মাদার নি গ্রন্থের লেখক হলেন পার্সিনান কমেনিয়াস গ্যালটন নাকি বান্দোরা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কমেনিয়াস তিনি কিন্তু এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন নেক্সট মনিটোরিয়াল সিস্টেম প্রবর্তন করেন স্টার্নবার্গ পিয়াজে বান্দোরা নাকি ল্যাঙ্কারস্টার তো সঠিক উত্তর কিন্তু ল্যাঙ্কারস্টার তিনি মনিটোরিয়াল সিস্টেম প্রবর্তন করেছিলেন ম্যাক্সিম অফ টিচিংয়ের ধারণা দেন হার্বার্ট স্পেন্সার থর্স্টোন লিউইন নাকি উইলিয়াম গ্রেসার এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার ম্যাক্সিম অফ টিচিংয়ের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছিলেন কোন ভিটামিনের অপ্রতুলতায় শিশুদের মধ্যে রিকেট রোগের প্রকোপ দেখা যায় ভিটামিন এ ভিটামিন ডি নাকি ভিটামিন ই নাকি ভিটামিন সি আমরা জানি ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুর মধ্যে রিকেট রোগের লক্ষণ দেখা যায় নেক্সট প্রশ্ন বুদ্ধির দলগত উপাদান তত্ত্বের প্রবক্তাকে স্টার্ন পিয়াজে থন্ডাইক নাকি ল্যাঙ্কার তো আমরা জানি থন্ডাই এই বুদ্ধির দলগত উপাদান তত্ত্ব কিন্তু থন্ডাইক দিয়েছিলেন তাহলে এটা কিন্তু সঠিক উত্তর সি হয়ে যাচ্ছে মেন্টাল হাইজিন গ্রন্থের লেখক হলেন ক্রো অ্যান্ড ক্রো মাদাম মান্তাসারি ওয়ার্সান নাকি স্কিনার তো এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু ক্রো অ্যান্ড ক্রো মেন্টাল হাইজিন গ্রন্থের কিন্তু লিখেছিলেন তাহলে সঠিক উত্তর কিন্তু এ হয়ে যাচ্ছে বাম হাতে লিখতে অভ্যস্ত একজন শিশু হলো অস্বাভাবিক শিশু সমস্যামূলক শিশু এমন একটি শিশু যাকে উৎসাহ দান করা উচিত এমন শিশু যাকে ডান হাতে লিখতে বাধ্য করা উচিত তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এমন একটি শিশু যাকে উৎসাহ দান করা উচিত কেননা 
ছোট অবস্থাতে তার যখন যে হাতে বেশি অ্যাক্টিভ যে হাতে বেশি সক্রিয় সেই হাতে কিন্তু সে লিখে অভ্যস্ত হয় তাই তাকে সেই ধরনের সেই কাজে উৎসাহ করা উচিত আমাদের দৈনিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় কোন হরমোনের প্রভাবে এস টি এইচ ডি টি এইচ নাকি টি এস এইচ নাকি এফ এস এইচ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এস টি এইচ এই হরমোনের প্রভাবে কিন্তু বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা জানি এস টি এইচ কথাটা পুরো অর্থ সোমাটোট্রফিক হরমোনের কথা বলা হচ্ছে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন চ্যানেলের ধন্যবাদ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সকলকে ধন্যবাদ